درود به زنان و مردان سرزمینم در این ویدیو برای اولین بار نمیخوام حال و احوالتون رو بپرسم چون میدونم این روزها هیچ کدوممون حال خوشی نداریم نزدیک به یک ماه میشه که ویدیوی منتشر نکردم خیلی از شما عزیزان دلم به من لطف دارید پیام دادید نگران من بودید از اینکه منتظرتون گذاشتم عذرخواهی میکنم این سکوت یک ماه به دلیل همدلی من با مردم سرزمینم ایران بود با اتفاقاتی که برای زنان سرزمینم افتاد دیگه شوقی برای تولید محتوا نداشتم. کافی اینستاگرام رو باز کنم چند تا ویدیو چند تا خبر کفایت میکنه که کاملا ذهنم فلج بشه و نتونم برای شما عزیزانم صد خودم رو تقدیم کنم. ماه بسیار سختی بر سرزمین ایران گذشت. خواندن اخبار و تماشای ویدیوهایی که از خیابون هامون منتشر میشه بسیار شکه کننده است. دردناکه. و روی بسیاری از ما تأثیرات بسیار زیادی میذاره. من این روزها خودم رو درگیر استراب، استرس و غرق در اخبار ایران دیدم. تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم چون مطمئن هستم که شما مهربانترین و پر احساس ترین مردم این کره خاکی قلبتون به درد اومده. نگران هموطن هستید و در این مدت مثل خود من استراب و استرس تمام وجودتون رو گرفته. این بسیار مضره. پس در این ویدیو میخوام راه مقابله رو به شما یاد بدم سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه کامنت انگلیسی کمک میکنه تا یوتیوب سابسکرایبتون رو حفظ کنه تماشای این ویدیو تا انتها و لایک کردنش به من انرژی میده تا فعالیتم رو در کانال بیشتر کنم اول از همه باید بدونیم که استراب برای چی وجود داره برای این که ما رو از خطر واقعی و فعلی در امان نگه داره وقتی ما ویدیویی از فردی نگاه میکنیم که جانش در خطره مغز ما خود ما رو هم مثل اون فرد در خطر میبینه اینطور که بخش بقای مغز یعنی قسمتی که میخواد به زنده ماندن ادامه بده تحریک میشه مغز به طور 24 ساعته حتی زمانی که خواب هستید همه چیز رو اسکن میکنه تهدیدات احتمالی رو پیدا میکنه و اونها رو برای ما برجسته خواهد کرد این یعنی با یافتن کوچکترین نشانه ای از خطر پاسخ جنگ یا گریز رو فعال میکنه مغز ما در مواجهه با رویدادهای گوناگون معمولا پاسخهای متعادلی میده اما حساسیت این پاسخها با هم یکسان نیستند طبیعتا واکنشی که برای یک تهدید داده میشه بسیار بیشتر و حساستر از باقی واکنش هاست و منطقش هم همینه شما یک آهو رو در نظر بگیرید واکنشی که مغز آهو به حمله یک شیر خواهد داد بسیار حساستر از واکنشیه که مثلا با دیدن یک گیاه خوشمزه داره این یعنی اهمیت زنده ماندن برای اون آهو از اهمیت یافتن یک غذای خوشمزه بسیار بیشتره و این دقیقا در خصوص ما هم صدق میکنه یکی از دلایلی که ما روی تیترهای هیجان انگیز و منفی بیشتر کلیک میکنیم هم همینه هرچه اخبار منفی بیشتری بخونید و در قبال خوندن این اخبار هیچ کاری انجام ندید شما مستربتر، نگرانتر و افسرده تر خواهید شد اگر شما تنها به منفی ها نگاه کنید و تنها به منفی ها بیاندیشید دائما در حال بالا بردن کورتیزول افزایش استرس و فعال کردن پاسخ جنگ یا گریز خواهید بود که گفتم این بسیار مضره پس چاره چیه چگونه میشه جلوی این استراب بیش از حد رو گرفت چگونه میشه این مسیر مستقیم به سمت افسردگی رو تغییر داد با کنترل مغز شما باید مغز خودتون رو کنترل کنید به جای اینکه اجازه بدید ترس مغز شما رو کنترل کنه. باید عمدن خوبی های یک اتفاق رو هم در نظر بگیرید و در موردش بیاندیشید. مثلا خبری میبینیم با عنوان مردمی که برای اعتراض به خیابانها رفته بودند زخمی شدند. این خبر ناراحت کننده و دردناکه و به شما استراب زیادی منتقل میکنه. اگر شما در برابر خواندن این خبر و فعال شدن پاسخ جنگ یا گریز مغزتون هیچ کاری انجام ندید و بدتر از اون بارها و بارها اخبار و تیترهای منفی رو بالا پایین کنید مستربتر و افسرده تر خواهید شد حالا اگر بیاید نسبت به خبرهای منفی برای خودتون مثبت بیاندیشید با استراب و افسردگی مقابله خواهید کرد مثلا در واکنش به خبری که مطرح کردم بیاید به خودتون بگید که چه مردم شجاعی برای گرفتن حقشون اعتراض می کنند. چه زیبا مرد و زن هوای همدیگر رو دارند چه پر احساس مردم کشورم برای حقوق حیوانات ارزش قائلند چقدر خوب بعد از سالیان سال فهمیدیم 
پسران سرزمینم با دیدن موی دخترانمون تحریک نمیشن تازه به خاطر خوشحالی اونها از بادی که در موهاشون میوزه ازشون حمایت هم میکنند عزیزان دلم اکیدن توصیه میکنم که اولین ساعت روز خودتون رو با دراز کشیدن در رخت خواب و خواندن و یا تماشای اخبار شروع نکنید اولین ساعت روز شما بیشترین ظرفیت رو برای ایجاد احساس آرامش در کل روز داره حتما شنیدید که میگن امروز فلانی از دنده چپ بیدار شده این برمیگرده به شروع اولین لحظه روز اون فرد پس تا یک ساعت بعد از بیدار شدن از خواب تلفن همراه یا خاموش باشه یا روی حالت هواپیما برای خواندن اخبار بازی زمانی خاصی رو در نظر بگیرید مثلا بعد از ظهر زمان مناسب تریه نسبت به صبحی که میخوای روزت رو شروع کنی و یا شبی که باید برای خوابیدن استرس و کورتیزول کمتری داشته باشی اگر دقت کرده باشید قبلا وقتی میخواستیم از اخبار مطلع بشیم باید از خونه خارج میشدیم میرفتیم سراغ دکه که اون نزدیکی ها بود اونجا تیتر روزنامه ها رو نگاه میکردیم یه دونه میخریدیم و میومدیم خونه یه دست چای یه دست روزنامه اما امروز چه بخوای چه نخوای تمام روز خبر داری میخونی خوندن و مشاهده یک خبر منفی که استراب آوره و شما رو خشمگین میکنه در صورتی که شما کاری برای خالی کردن اون خشم انجام ندید شما رو بیمار خواهد کرد همونطور که گفتم مغز شما با دیدن درد کسی عملا خود شما رو جای اون فرد میذاره و پاسخ جنگ یا گریز رو فعال میکنه و شما بدون اینکه بدونید هر روز بارها و بارها این کار رو تکرار میکنید پس نیازه که در برابر فعال شدن این پاسخ واکنشی داشته باشید تا این همه محتوای استراب آور شما رو بیمار نکنه چه کار باید انجام بدید حالا؟ در روانشناسی شخصیت با ایجاد کانون کنترل عمل میشه استراب رو مدیریت کرد مثلا الان استراب زیاد از کجا میاد؟ از مشکلات ایران پس یک تکه کاغذ بردارید و در اون یادداشت کنید من چه کاری میتوانم برای ایران انجام دهم؟ در اینجا دسته ای از گذینه ها به ذهنتون خواهد اومد مثلا شما میتونید با دوستانتون و نزدیکانتون تماس بگیرید و در مورد باورهای خودتون با اونها بحث کنید یا میتونید حتی پست و استوری بذارید و نظر خودتون رو با دیگران در میون بذارید یا شما میتونید یکی از افرادی باشید که به شرایط امروز اعتراض میکنه اگر شرایط مالی مناسبی دارید میتونید به سازمانهای کمک رسان دونیت کنید اگر مقیم خارج از کشور هستید میتونید به پناهندگانی که به کشور شما میان کمک کنید من نمیگم اینها کارهایی هستن که شما باید انجام بدید خیر هر عملی که در برابر پاسخ جنگ یا گریز انجام بدید به نفع شماست برای سلامتی خود شماست چرا که خود من با طوفان فکری که این مدت داشتم شبهی رو در استرس و استراب و افسردگی دیدم تپش قلب رو احساس کردم و مطمئنم که این استراب و استرس در وجود شما هم رخ نکرده یا اینکه میتونید مثل گذشته در قبال خبری که به شما استراب میده تنها بارها و بارها بهشون فکر کنید و هر روز ساعتها بدون انجام کاری در قبال فعال شدن پاسخ جنگ یا گریز به عذاب دادن خودتون ادامه بدید اگر فقط میخواید اخبار رو بخونید و هرگز اقدامی در قبال اون خبر انجام ندید بهتره که اصلا اون خبر رو نخونید و از چیزی مطلع نباشید ولی اگر ما بیایم برای اون چیزی که درسته ایستادگی کنیم میتونیم اون تغییری باشیم که دوست داریم در جهان ببینیم اگر همه در دنیا سعی میکردن به حرفای همدیگه با مهربانی گوش بدن و برای چند دقیقه هم که شده بر اساس ترازوی منطق به جای تعصب نتیجه گیری کنن دنیای بسیار زیباتر و بهتری خواهیم داشت اما حتی زمانی که یک نفر این کار رو انجام میده تفاوت زیادی ایجاد خواهد شد و این گسترش پیدا خواهد کرد یک میشه دو دو میشه چهار و ادامه خواهد داشت پس با مهربانی احساس همدردی میاد و با احساس همدردی خانواده تشکیل میشه این روزها خیلی کم پیش میاد که خبر خوبی بشنویم پس داشتن مثبت اندیشی و آینده نگری مثبت بسیار اهمیت داره خیلی لطف میکنید این ویدیو رو برای دوستان و عزیزانتون ارسال کنید تا دست به دست هم بدیم آگاه سازی کنیم همونطور که میبینید ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونید به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشید. دوستتون دارم عزیزان دلم. مراقب همدیگه باشید. 
مراقب همدیگه باشید ویدیو بعدی میبینم بتون